Hello my dear students and viewers. Namaskaram. Vidyavarathi Karikraman ki me andar ki swagatam. Irozu padau targati vidyarthalaku maro concept ni mano revise ches kuna. Gat karikramamlo decimal expansion proving of irrational number methods vanti concepts in manam revise ches kuna. Ipudu Maroka concept in Manam Punasharan Cheskuna Ganitamante calculations. What in a simple ga chala saralanga yella cheyali and at twenty day Ganitamlo Vidya the Ledurkun at twenty Oka Mukhima in at twenty Pradhana mine at twenty Samasya Dani Tolaganjatan Koson Mana Pedalu Sastra Vetalagani Ganita Sastra Gilgani Chala Rakala in at twenty Padatulni Manako and Incher. At twenty water low, Oka Mukiman at one time, Sani Rosu, Manam, Chechidam Oka number Yanapa Yokati, an eight twenty okay number ni, Oka Sankhani, Manam, Evithinga Rastamo Mikutilsu Three power four, an eight twenty, Oka Ropon low, Manam, E number ni, Anapa Yokatini, Kanaka, Rasinat Late, than ni Manam, Gatha Ropamontam, Dine. Exponential form and dum. And a anabayogatin manam, Mudu power nalugu and eight twenty ghatropon low, rastam. Ikada Yanabai wakati Mudu power naluga, rasina pudu Naluguni ghatamantam, Muduni bhumiantam. Three is the base and four is the exponent or index of that base. Then, we have to do the fourth power of base 3. That is the fourth power of base 3. Then, is the fourth power of 3. That 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 is the fourth power of 3. Manam chase at twenty padatul chalaunte. Ipudu Yeravai eduni, Yanapai wakatini, Manam, multiply chiali, gunin chali. Apudu Injestamo Chinachina ankelite, Manam, directiga, multiply chestam. Nergavatini, Manam, Chinapud nechkuna twenty padatulo, multiplication chestam. Mari ilu, pet the pet the vipote. Yanapayokati, Ravai edula. Nalagan Kelsankello, Aidan Kelsankello, Orin Kelsankello, Elipotunte, Students who Miru, Quinchum, Iban the Pertunta, but multiply Chaitanki. What in a Pocanalu stepulono, Aidu stepulono, what in a manum, multiply chess kuntosta, Kudi tapudu, Hetsway set up to Sadhar Nanga tapulches tunter. Atla multiplications lo Iban the Pertuna twenty amsalni, Alaga divisions lo Iban the Pertuna twenty amsalni, Capedape the amsalni, Ganinchetan Kosum. Oka Padhatini Kanukunar Adi logarithms Dani Peru logarithms Eros Manam E concept logarithms and a concept in Gurinchi Pudmanam revised Cheskunam Dani Gurinchina twenty oka Parchiani Eros Manam Pudu E video Dora Sudam Logarithms Manava Jivitum Lo Inno Kota Avish Karnalu Vinutna Prayatnalu Manava Jeevana Prayanani Sukamayam Cheskodaniki Vegavantam Cheskodaniki Yedreye Kastalanu Adigamin Chadaniki Ganitamlu Inno Kota Amsalanu Manavu Kanvanadu Ganan Kalanu Sulapam Cheskodaniki Chesin at Prayatnamlu Pagami E. Logarithms Avish Karana E logarithms Ganita Gananka Prakrianu Vinut Namalaputipindi Dinigurinchi Savivaranga Nechkundama Susargada Adi Logarithms Gurinchina twenty introductionary video Manam Mikun Nenu Dinigurinchina twenty overall chip in a pudu Oka multiply chait and key division chait and kimatrame chipen. Can it dintlo chala rakal and at twenty opio galone? 
ఎకనామిక్స్ లో సైన్సెస్ లో బిజినెస్ లో అలాగే మెడిసిన్ లో పిహెచ్ ని కనుక్కోవటంలో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది రెక్టర్ స్కేల్ లో సిస్మోగ్రాఫ్ రెక్టర్ స్కేల్ లో కొలిచేటువంటి అంశాల్లో ఈ లాగర్ ధమ్స్ ని మనం ఎక్కువగా వాడుతుంటాం ఇట్లాంటి లాగర్ ధమ్స్ ని నేర్చుకోవటానికి మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇటువంటి లాగర్ ధమ్స్ యొక్క వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం మనం దీంట్లో సింబల్ దీన్ని ఎలా సూచిస్తాం మనకి గణితానికి వచ్చేసరికి గణితానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష ఉంటుంది ఏ విధంగా అయితే తెలుగులో ఒక భాష ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఒక భాష ఉంటుందో గణితానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష ఉంటుంది మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం దాన్ని దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తులు సింబల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ లాగర్ ధమ్స్ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే లాగ్ ఎల్ఓజీ అనేటువంటి ఒక పదంతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ లాగ్ యొక్క బేసెస్ అంటే ఇంతకు ముందు మనం త్రీ పవర్ ఫోర్ లో త్రీని బేస్ అని చెప్పుకున్నాం అట్లాగే లాగ్ లో కూడా ఒక బేస్ ఉంటుంది ఆ బేస్ ని రెండు రకాలైనటువంటి బేసులు మనకి లాగర్ ధమ్స్ లో ఉంటాయి అవి ఏమిటంటే ఒకటి పది లాగర్ ధమ్ బేస్ టెన్ ఇంకొకటి లాగర్ ధమ్ బేస్ ఇ రెండు రకాలైనటువంటి బేసెస్ ఉంటాయి సాధారణంగా మనం వాడేటువంటి లాగర్ ధమిక్ బేసెస్ ఒకటి టెన్ రెండవది ఈ ఈ టెన్ని మనం సాధారణంగా లాగర్ధంగా వాడుకుంటాం దీన్ని లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టెన్ అనేటువంటి రూపంలో దీన్ని రాస్తాం అంటే ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక సంఖ్య యొక్క సంవర్గమానం లాగ్ని మనం రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తామంటే లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టెన్ ఈ టెన్ అనేది ఇక్కడ భూమి ఈ క్యాలిక్యులేటర్స్ చూసినట్లయితే మీరు క్యాలిక్యులేటర్స్లో ఒక బటన్ ఉంటుంది దాని మీద ఎల్ఓజీ అని ఉంటుంది ఈ ఎల్ఓజీ అంటే లాగర్ధం సంవర్గమానం ఎల్ఓజీ అంటే దాని యొక్క బేస్ ఏమిటి అంటే టెన్ అంటే ఎల్ఓజీ అని కనపడగానే దాని యొక్క బేస్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి టెన్ అని తీసుకోవాలి దీనికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇప్పుడు చూద్దాం లాగ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ రాయలేదు కాబట్టి లాగ్ని టెన్గా మనం బేస్ టెన్గా భావించాలి దర్ ఫోర్ లాగ్ టూ బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో టూ డబల్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ సో ఆన్ అలా మనకు అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లాగ్ త్రీ ఇక్కడ కూడా మనం బేస్ రాయలేదు కదా అంటే లాగ్ త్రీ బేస్ టెన్ అని అర్థం దీని వాల్యూ కూడా జీరో పాయింట్ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ వన్ టూ వన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ నైన్ సెవెన్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లాగర్ ధమ్స్ బేస్ లేనప్పుడు ఎల్ఓజన్ ఉంటే మనం టెన్ బేస్ గా తీసుకోవాలి ఇక రెండవ బేస్ రెండవ భూమి లాగ్ లో ది సెకండ్ కామన్ బేస్ ఈజ్ ఈ దాని రెండవ బేస్ ని మనము ఈగా తీసుకుంటాం దాని సింబల్ ఎల్ఎన్ అని సూచిస్తాం ఈ సింబల్ ఈ అనేది ఏమిటి అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాన్స్టెంట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ విత్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రికరింగ్ డెస్మెల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంతకు ముందు మనం డెస్మెల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో చెప్పుకున్నట్లుగా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెస్మెల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ లో తీసుకున్నట్లుగా అటువంటి ఉదాహరణలలో ఇక్కడ ఈని మనం నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఇర్రేషనల్ లో ఒక బేస్ గా తీసుకుంటాం ఈ లాగర్ ధమ్స్ బేస్ ఈ అన్నవి లాగ్ ఈ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ రిటర్న్ లీ రిటర్న్ సింప్లీ యాజ్ ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ అని రాస్తాం అనమాట ఈ ఎల్ఎన్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి అంటే లాగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ లాగ్ ఆఫ్ బేస్ ఈ మనం ఎల్ఎన్ అని కనపడి కనపడింది అంటే అక్కడ మనం బేస్ ఏం తీసుకోవాలి ఈ అని తీసుకోవాలి ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్లో లాగ్ ఎల్ఓజీ అని కనపడినప్పుడు ఏం తీసుకున్నాము పది తీసుకున్నాం బేస్ సచ్ లాగర్ ధమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ న్యాచురల్ లాగర్ ధమ్స్ లాగర్ ధమ్స్ ఎల్ లాగర్ ధమ్స్ ఎన్ న్యాచురల్ దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఎల్ అని అనేటువంటి గుర్తుతో సూచిస్తాం దేర్ ఫోర్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ క్యాలిక్యులేటర్స్ లో చూసినట్లయితే క్యాలిక్యులేటర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే యంత్రాలు క్యాలిక్యులేటర్స్ లో అక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది ఇందాక లాగ్ ఎల్ఓజీ అనే బటన్ ఎట్లయితే ఉందో ఇక్కడ ఎల్ఎన్ అనేటువంటి ఒక బటన్ ఉంటుంది ఈ ఎల్ఎన్ అనేటువంటి బటన్ మనకి న్యాచురల్ లాగ్స్ ని ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ దీనికి కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాం ఎల్ఎన్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ టూ బేస్ ఈ ఎల్ఎన్ అని రాస్తే మనం బేస్ ఏం తీసుకోవాలి ఈ అని తీసుకోవాలి దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ త్రీ వన్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సో ఆన్ సో న్యాచురల్ లాగర్ ధమ్స్కి కామన్ లాగర్ ధమ్స్కి
లాగర్దమ్స్ ని రాయాలి అంటే మనకి ఘాత ఘాత రూపంలో రాయటం కూడా మనకి బాగా వచ్చి ఉండాలి అందుకే మొట్టమొదటి మీకు తీసుకున్నటువంటి ఉదాహరణలో ఎనభై ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు పవర్ ఏడు అనేటువంటిది ఒక ఉదాహరణ చూపించాను ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు ఇంట్రడక్షన్ చేశాను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక నెంబర్ ని తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం వై ని ఒక ఐదుగా చూపించాలనుకుందాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ దీన్ని ఇక్కడ మనం వైని ఒక ఐదుగా మనం ఒక నెంబర్ ఒక ఐదుగా రావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ అని రాస్తాం ఎందుకని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అనేటువంటి నెంబర్ని మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ లాగర్దమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు ది బేస్ టెన్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి షార్ట్లీ రిటర్న్ యాజ్ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ ఆర్ లాగ్ ఫైవ్ మనం ఏం చేయబోతున్నాము లాగర్దమ్స్ కి మనము నిర్వచనానికి వెళ్ళబోతున్నాం దానికోసం ఒక ఉదాహరణ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ గా తీసుకొని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఫైవ్ ని రాస్తే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఒక నెంబర్ ని పది యొక్క ఘాతంగా రాసాం ఘాత రూపంలో రాసాం ఇప్పుడు ఆ ఘాతాన్ని ఎక్స్ ని లాగర్దమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మనం తీసుకున్నటువంటి నెంబర్ యొక్క లాగర్దం అని మనం చెప్పబోతున్నాం సో ఎక్స్ ని లాగర్దమ్మ ఫైవ్ అని అంటాము లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ అని రాస్తాం దాన్ని ఇప్పుడు దీనికి మనము ఒక డెఫినేషన్ ని డెరైవ్ చేసుకుందాం డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగర్దమ్ అంటే లాగర్దమ్స్ యొక్క నిర్వచనం సంవర్గమానాల యొక్క నిర్వచనం ఇఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ దీనికి ముందుగా మీకు జనరలైజ్ చేయడానికి ముందుగా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నెంబర్స్ లో ఇప్పుడు మనం దాన్ని జనరల్ డెఫినేషన్ గా మనం తీసుకువెళ్తున్నాం ఇఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ దెన్ లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఒక నెంబర్ ఏ తీసుకున్నాం దాని యొక్క ఘాతము ఘాత రూపంలో రాసాం ఎక్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఎన్ అనేటువంటి ఒక నెంబర్ ని ఘాత రూపంలో రాసాం ఏ పవర్ ఎక్స్ గా అప్పుడు లాగ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ గా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం ప్రతి దానికి కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ గానీ కండిషన్స్ గానీ ఉంటాయి వాటిలో ఏమి ఇక్కడ మనం తీసుకోబోయేటువంటి కండిషన్స్ ఏమిటంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అవ్వాలి అంటే ఘాతము భూమి ఏదైతే తీసుకుంటామో దాని విలువ సున్నా కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఒకటికి సమానం కాకూడదు మరియు ఆ నెంబర్ ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నామో అది కూడా మనకి గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి ఏ కామా ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి ఇవి రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి ఏ కామా ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి ఇది మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగర్దం ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఏ జి ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ దెన్ లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లాగర్దమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ టు యూ టు సాల్వ్ ది లాగర్దమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది వేర్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు మొట్టమొదట మనం ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మార్చడంగా మార్చడానికి ఎలా మార్చొచ్చో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం లాగర్దమ్స్ యొక్క ఉపయోగాన్ని మనం చే తీసుకోవాలి అంటే లాగర్దమ్స్లో ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఏ నెంబర్ని అయితే మనం లాగ్ వైల్ ఒకతో సింప్లిఫై చేయాలో ఆ నెంబర్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాయటం అనేది ముఖ్యం అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఆల్రెడీ మీరు చేసి చిన్న క్లాసుల్లో చేశారు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మనం అరవై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పవర్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎక్స్ అనేటువంటి దాన్ని మనము లాగర్దమ్స్ కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే అరవై నాలుగు అరవై నాలుగుని మనం ఘాత రూపంలో రాద్దాం అంటే టూ పవర్ ఎక్స్ అని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనము బేస్ని టూగా తీసుకుపోతున్నాం సో టూ యొక్క ఘా భూమిలో లాగర్దమ్స్ని చేయబోతున్నాం మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కూడా తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఫ్యాక్టర్స్గా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఎట్లా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చినటువంటి అరవై నాలుగు అనేటువంటి నెంబర్ని మనము ఫ్యాక్టర్స్ చేద్దాం టూతో మొట్టమొదటి టూ ప్రైమ్ నెంబర్తో మనం దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం చేస్తే రెండుని అరవై నాలుగులో ముప్పై రెండు సార్లు రెండు మూడు ఆరు ర
మళ్ళీ పదహారుని రెండు ఎనిమిదులు ఆరు రెండు ఎనిమిదులు పదహారు మళ్ళీ ఎనిమిదిని రెండు నాలుగులు ఎనిమిది మళ్ళీ నాలుగుని రెండు రెండు నాలుగు మళ్ళీ రెండుని ఒకసారి రెండు ఒకట్లు రెండు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చే వరకు కూడా మనం అరవై నాలుగుని ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం సో ఎన్ని నెంబర్ ఎన్ని టూస్ ఉన్నాయి దీంట్లో అరవై నాలుగుని మనం ఫ్యాక్టర్స్ చేసినప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని మనం ఘాత రూపంలోకి మార్చాం ఎలా మార్చాం అరవై నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు పవర్ ఎక్స్ మనకి అరవై నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు పవర్ ఎక్స్ ఇచ్చిన దాన్ని అరవై నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు పవర్ ఆరుగా మార్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆరు వచ్చింది మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఇచ్చినటువంటి నెంబరు అరవై నాలుగుని ఎన్గా తీసుకున్నాం భూమి ఏని రెండుగా తీసుకున్నాం మనకి ఉన్నటువంటి లాగర్ధమిక్ రూల్ ఏమిటి ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై నాలుగు ఇప్పుడు దీన్ని మనము లాగర్ధమిక్ ఫార్ములా రూపంలోకి మార్చుకున్నట్లయితే ఏ బదులు రెండు పవర్ ఎక్స్ బదులు ఆరు అంటే టూ పవర్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బదులు అరవై నాలుగు సో టూ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై నాలుగు కాబట్టి దీన్ని మనము లాగర్ధమిక్ ఫార్ములాలో రాసుకుంటే లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ అంటే లాగ్ అరవై నాలుగు బేస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఆరు దేర్ ఫోర్ లాగ్ అరవై నాలుగు బేస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి అరవై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పవర్ ఎక్స్ యొక్క విలువని మనం అరవై నాలుగుని లాగర్ధమిక్ ఫార్మ్లో రాసుకున్నాం సో లాగ్ అరవై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎంత బేసులో బేస్ టూలు ఈ విధంగా బేస్ మారే కొద్దీ దాని యొక్క ఘాత రూపం మారుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క విలువ కూడా మారుతుంది బేసును బట్టి లాగ్ యొక్క విలువ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యని ఘాత రూపంలోకి మార్చి దాని యొక్క లాగర్ధమిక్ వాల్యూని కనుగొనటం చూసాం సో ఇచ్చినటువంటి లాగర్ధమ్ యొక్క బేసుని మనం స్పెసిఫై చేస్తే ఆ స్పెసిఫై చేసినటువంటి బేస్ రూపంలో మనం రాయటానికి ఇది పద్ధతి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మార్చి దాని యొక్క లాగ్ వాల్యూని కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే ఇంకొక మెథడ్లో టు కన్వర్ట్ లాగ్ ఫామ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ మనకి లాగ్ ఫామ్లో ఇచ్చారు ఒక నెంబర్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ని దాన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి ఘాత రూపంలోకి మార్చుకుంటున్నాం ఎప్పుడు కూడా ఒక వైపు నుంచి రెండో వైపుకి రెండో వైపు నుంచి మొదటి వైపుకి మార్చినట్లయితే మనకు ఆ సమ్స్ మీద పట్టు వస్తుంది సో టు కన్వర్ట్ లాగ్ ఫామ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఆర్ టు సింప్లిఫై లాగ్ ఫంక్షన్స్ వీ నీడ్ ది ఫాలోయింగ్ లాగర్ధమిక్ రూల్స్ ఆ లాగర్ధమిక్ ఫంక్షన్స్ని మనం సాల్వ్ చేసే ముందు కొన్ని నియమాలను కూడా నేర్చుకుందాం ఈ నియమాలని మనం సూత్రాలుగా మనం లాగర్ధమిక్ సూత్రాలుగా వాడుకుంటాం ఈ లాగర్ధమిక్ సూత్రాలు అంటే ప్రాథమిక భావనలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం మనం లాగ్ వన్ బేసియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆల్వేస్ లాగ్ వన్ వాల్యూ జీరో ఎంత బేస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క వాల్యూ జీరో మనం దీన్ని బాక్స్లో ఐడెంటిఫై ఎగ్జామ్స్లో మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక సమ్ని చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏమిటి కనుక్కోవలసినటువంటి అంశాలు ఏమిటి దానికి ఉపయోగపడేటువంటి సూత్రం ఏమిటి ఈ మూడు కూడా ఫస్ట్ స్టెప్స్లో రాసుకోవాలి ఆ రాసినప్పుడు ఆ సూత్రాన్ని ఆ ఫార్ములా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫార్ములాని మీ రూపంలో పెట్టినట్లయితే పేపర్ దిద్దేటువంటి వాళ్ళకి ఆ సమ్ను చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఓ ఈ అబ్బాయి చాలా చక్కగా ఎగ్జామ్ రాశాడు ఇతనికి సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చు అనేటువంటి ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది సో కాబట్టి ఒక ఫార్ములాని ఎప్పుడు కూడా ఒక బాక్స్ రూపంలో కట్టడం ఒక బాక్స్ రూపంలో రాయటం అన్నది అలవాటు చేసుకోండి లాగ్ వన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది లాగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి యొక్క లాగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా జీరో ఇక రెండవ సూత్రం లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లాగ్ యొక్క ఏ నెంబర్ అయినా సరే దాని బేస్ కూడా అదే నెంబర్ అయితే సమానమైనట్లయితే అప్పుడు దాని యొక్క విలువ ఒకటి అంటే లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ లాగ్ థర్టీ బేస్ థర్టీ లాగ్ ఈ బేస్ ఈ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ అలా ఏ నెంబర్ అయినా సరే తీసుకోండి దాని బేస్ కూడా అదే నెంబర్ ఉన్నట్లయితే దా దాని యొక్క విలువ ఒకటి అవుతుంది సో లాగ్ ఏ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి 
నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్పౌరియం బేస్ ఏ లాగ్ ఎక్స్పౌరియం బేస్ ఏ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ని మనము ఘాత్ రూపంలో తీసుకున్నాం టూ పవర్ సెవెన్ లాగ్ టూ పవర్ సెవెన్ బేస్ ఏ అట్లా లాగ్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ బేస్ ఏ అంటే ఒక నెంబర్ని ఘాత రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు దాని లాగర్ ధమిక్ వాల్యూని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తామో అన్న దానికోసం ఈ ఫార్ములాని మనం వాడుకుంటాం లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం బేస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ ఎం అనేటువంటిది ఘాతంలో ఉన్నటువంటి ఎం ముందుకి మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట దాన్ని గుణిస్తుంది లాగ్ యొక్క వాల్యూని ఆ నెంబర్ యొక్క లాగ్ వాల్యూని ఈ ఘాతంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్య గుణిస్తుంది సో ఎం లాగ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం బేస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం లాగ్ ఎక్స్ ఇక్కడ నేను ఆ బేస్ రాయలేదంటే ముందు ఏదైతే బేస్ ఉందో అదే బేస్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది సో లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ అని అర్థం ఇవి ఒక మూడు ప్రాథమిక భావనలు ఇంకా లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ పవర్ ఎం బేస్ లో ఘాతం ఉంటే ఇంతకుముందు ఏం చేసాము నెంబర్ లో ఘాతం ఉంటే ఫార్ములా రసం పైన ఇప్పుడు బేస్ లో భూమిలో ఘాత రూపంలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఎలా రాస్తాం లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ పవర్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు బేస్ లో ఉన్నటువంటి ఘాతం ఎంత ఎం అది ముందు వచ్చేసి డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇచ్చినటువంటి లాగ్ ఎక్స్ వాల్యూని లాగ్ వాల్యూని డివైడ్ చేస్తుంది అంటే భాగిస్తుంది ఒకటి బై ఎం ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఒకటి బై ఎం ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూని ఎం భూమి యొక్క ఘాతంలో ఉన్నటువంటి ఎం అనేటువంటి విలువ భాగిస్తుంది దీన్ని కూడా మనం బాక్స్ రూపంలో రాసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి సూత్రాలు ఇంకొక రెండు సూత్రాలను కూడా చూద్దాం మనం ఇక్కడ రెండు లాగ్ విలువలు ఇచ్చారు వాటి యొక్క మొత్తం కనుక్కోమంటారు లేకపోతే రెండు నెంబర్లని ఒక పెద్ద సంఖ్యని ఇచ్చి దాన్ని విలువను కనుక్కోమంటారు అప్పుడు వాడుకోవటానికి మనకి ఈ సూత్రం ఉపయోగపడుతుంది లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ ప్లస్ లాగ్ వై బేస్ ఏ అంటే రెండు లాగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి వాటి యొక్క మొత్తం కనుక్కోమంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఆ నెంబర్లని మల్టిప్లై చేసి దాని లాగ్ వాల్యూని కనుక్కుంటే దాని వచ్చే విలువ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అంటే మనకి లాగర్ దమిక్ వాల్యూస్ తెలియనప్పుడు ఆ రెండింటిని కనుక్కునే బదులు ఆ రెండింటి యొక్క నెంబర్లని మల్టిప్లై చేసి అప్పుడు లాగ్ వాల్యూని కనుక్కుంటాం లేదా ఒక పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చాడు పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చి దాని లాగ్ వాల్యూని కనుక్కోమన్నప్పుడు దాన్ని రెండు చిన్న సంఖ్యలు లబ్ధంగా రాసి వాటి విడివిడి లాగులు యొక్క మొత్తాన్ని కనుక్కున్నట్లయితే మనకి ఇది ఈ సూత్రాన్ని సరిపోతుంది సో లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ ప్లస్ లాగ్ వై బేస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ వై బేస్ ఏ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ కి చూసాం ఇప్పుడు డిఫర డివిజన్ కి చూద్దాం లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బై వై అంటే రెండు సంఖ్యల యొక్క భాగాన్ని భాగఫలాన్ని డివిజన్ ని లాగ్ ఎక్స్ బై వై అనేటువంటి ఒక డివిజన్ నెంబర్స్ ని మనము చేయాలి అంటే వాటి యొక్క విడివిడి లాగర్ దమ్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే వాటిని తీసివేసినట్లయితే మైనస్ చేసినట్లయితే వాటి విలువ వస్తుంది సో లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ మైనస్ లాగ్ వై బేస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బై వై బేస్ ఏ ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మనకి పదో తరగతి స్థాయిలో కాబట్టి ఈ అంతకుముందు కనుక్కున్నటువంటి ఒక రాసినటువంటి ఒక నాలుగు సూత్రాలు ఈ యొక్క రెండు మొత్తం ఆరు సూత్రాలతో మనం పదో తరగతి లాగర్ దమిక్ వాల్యూ సమ్స్ని చాలా ఎఫిషియంట్గా సమర్థవంతంగా మనం పూర్తి చేయొచ్చు నౌ లెట్ అస్ యూజ్ ది అబౌ రూల్స్ అండ్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యలను ఇప్పుడు సాధిద్దాం మొదటగా లాగ్ థర్టీ టూ బేస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఒక లాగర్ దమిక్ వాల్యూ ఇచ్చారు లాగర్ దమిక్ వాల్యూని ఎక్స్గా చెప్పారు అయితే ఆ ఎక్స్ని ఎంత ఆ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నారు లాగ్ థర్టీ టూ బేస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ లాగ్ థర్టీ టూ బేస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత మనము ఇచ్చినటువంటి అంశం ఎప్పుడైనా లెక్కల్లో మూడు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఏమిటి ఇచ్చినటువంటి విలువలు ఏమిటి కనుగొనవలసినటువంటి విలువలు ఏమిటి దానికి ఉపయోగపడేటువంటి సూత్రం ఏమిటి ఈ మూడు వస్తే మీకు లెక్కలు బాగా వచ్చినట్లయితే కాబట్టి లెక్కల విద్యార్థి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించవలసింది మూడు ప్రధానమైనటువంటి స్టెప్స్ని ఆలోచించాలి ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి లెక్కను చదివిన తర్వాత ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏమేమిటి తర్వాత కనుగొనవలసినటువంటి అంశాలు ఏమేమిటి తర్వాత కనుగొనటానికి కావలసినటువంటి సూత్రం ఏమిటి దానికి మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ఫార్ములా ఏమిటి ఈ మూడు అంశాలని మనం దీంట్లో చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ సో 
ఇది ఇచ్చిన అంశం కనుగొనవలసిన అంశం ఏమిటి ఎక్స్ వాల్యూ కనుకోవాలి వాట్ ఈస్ ఎక్స్ అనేటువంటిది కనుక్కోవాలి సో ఇచ్చినటువంటి అంశంలో థర్టీ టూని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఘాత రూపంలోకి మారుస్తున్నాను థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రాసాను చూడండి థర్టీ టూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ రాసాం టూ పవర్ ఫైవ్ ఇంతకుముందు మనము ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినట్లుగా ఒకదాని కింద ఒకటి వేసుకుంటూ స్టెప్ వైజ్గా మనం కనుక్కుంటే టూ పవర్ ఫైవ్ వచ్చింది థర్టీ టూ సో లాగ్ థర్టీ టూ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నానంటే టూ పవర్ ఫైవ్ రాశాను ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి లాగ్ టూ పవర్ ఫైవ్ బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంతకు ముందు మనము సూత్రాలు చెప్పుకున్నప్పుడు లాగ్ ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాము నెంబర్ యొక్క ఘాతంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యని ముందుకు తీసుకొచ్చాం మల్టిప్లై చేసాం ఎం లాగ్ ఏ అని రాసాం లాగ్ ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లాగ్ ఏ అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఘాతంలో రెండు యొక్క ఘాతంలో ఐదు ఉంది కాబట్టి ఐదుని ఏం చేస్తాను ముందుకు తీసుకొస్తాను ఫైవ్ లాగ్ టు బేస్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో ఘాతంలో ఉన్నటువంటి ఐదుని ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఫైవ్ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఇంకొక సూత్రాన్ని మళ్ళీ వాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే భూమి అదేవిధంగా నంబరు సంఖ్య కనుక లాగ్ కనుకోవాల్సినటువంటి సంఖ్య రెండు సమానంగా ఉన్నట్లయితే లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రెండు సమానంగా ఉంటే దాని విలువ ఒకటి మరి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లాగ్ టు బేస్ టు వచ్చింది అంటే రెండు కూడా సమానంగా నెంబర్స్ నెంబరు బేస్ సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని వెలువ మొత్తాన్ని ఏం రాయచ్చు నేను వన్గా రాసుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వన్ జర్ ఫైవ్ ఐదు ఒకటిలో ఐదుతో ఎక్స్ వాల్యూని మనం రాసుకోవచ్చు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యని లాగర్దమిక్ వాల్యూని మనము ఖాత రూపంలోకి మార్చుకొని మనకు తెలిసినటువంటి సూత్రాలని దాంట్లో అప్లై చేసుకొని దాని యొక్క విలువని కనుగొన్నాము ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఘాత రూపంలోకి మార్చి లెక్కని మనం పూర్తి చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నవ్ లెట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ లాగ్ ఆఫ్ గివెన్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది లాగర్ థమ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ఫ్రాక్షన్ని మనము డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లాగర్ థమ్స్గా మార్చుకుందాం ఇరవై మూడు బై ముప్పై నాలుగు ఇది ఒక సంఖ్య మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సంఖ్య దీన్ని లాగర్థమిక్ వాల్యూని మనం కనుక్కోవాలి అంటే లాగ్ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ ఫోర్ బేస్ టెన్ ఈ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ ఫోర్ అనేటువంటి నెంబర్ యొక్క లాగ్ వాల్యూని మనం కనుక్కోవాలి సో లాగ్ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ ఫోర్ బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు మనము లాగ్ ఏ బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బీ లేదా లాగ్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై అనేటువంటి ఫార్ములాని అప్లై చేసుకుని ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగ్ ట్వంటీ త్రీ బేస్ టెన్ మైనస్ లాగ్ థర్టీ ఫోర్ బేస్ టెన్గా రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం వాడుకున్నటువంటి సూత్రం ఏమిటి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం లాగ్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై దీనికి మనం వాడుకున్నటువంటి సూత్రం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నవ్ లెట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ ది లాగ్ ఆఫ్ గివెన్ మల్టిప్లికేషన్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ది లాగ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ని రెండు సంఖ్యల లబ్ధాన్ని లాగ్ సమ్గా సమ్ ఆఫ్ లాగ్స్గా రెండు లాగ్ నెంబర్ల యొక్క మొత్తంగా రాద్దాం నెంబర్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే మనం థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ ఇవి ఒక రెండు నెంబర్ల యొక్క మల్టిప్లికేషన్ని మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ దీని లాగ్ వాల్యూ మనకేం తెలుసు వి నో దట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నటువంటి ఫార్ములాస్లో లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఇప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో థర్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇంటూ వై ప్లేస్లో ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది దేర్ ఫోర్ మనం ఆ పై సూత్రాన్ని అప్లై చేసినట్లయితే లాగ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో లాగ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లాగ్ వై ప్లేస్లో లాగ్ ఫార్టీ సిక్స్ సో లాగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లాగ్ ఫార్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ని లాగర్దమిక్స్లో డిఫరెన్షియల్గా రాసాం ఇచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ని కూడా మనం లాగర్ దమ్స్లో మొత్తంగా రాసాం ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్స్ ఇంకొక సమ్ని మనం టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి చేద్దాం నవ్ లెటర్ సాల్వ్ సమ్ 
టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల్ని మాదిరి సమస్యల్ని కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న సమస్యలను చూద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి మనము కాన్సెప్ట్స్ని రివైజ్ చేస్తున్నాం విద్యావారధి కార్యక్రమం ద్వారా రివైజ్ చేసేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ని బలంగా నేర్చుకోవాలి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక మోడల్ సమ్ని నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము మనకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో మిగిలిన సమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు కాన్సెప్ట్ బలంగా మనకి ఏర్పడుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ని మర్చిపోకుండా ఉంటాం లెక్కల్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాలి అంతే ఇంతకు మించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి సులభమైనటువంటి పద్ధతి ఏమీ లేదు నేర్చుకున్నటువంటి లెక్కని ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒకసారి చేసి మళ్ళీ నెల రోజుల తర్వాత మనం ఆ పుస్తకాన్ని తీస్తే అది మళ్ళీ కొత్త దానిలాగానే ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ టైం రిపీటెడ్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక సమ్ని ఇప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఒక సమ్ని చూద్దాం డెటర్మైన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ బేస్లో ఉన్నటువంటి సంఖ్య ట్వంటీ ఫైవ్ మనము నెంబర్లోకి మార్చామనుకోండి నెంబర్ ఫైవ్ ఉంది బేస్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్లోకి మారిస్తే మనకి ఫార్ములా తెలిసినటువంటి ఫార్ములా లాగ్ ఏ బేస్ ఏలోకి వెళ్ళిపోతుంది వన్ అయిపోతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫైవ్ స్క్వేర్గా రాసాం సో లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి సూత్రంలో భూమిలో గనక ఘాతం ఉంటే ముందుకి డివిజన్ రూపంలోకి వస్తుందని చెప్పాం సో ఇక్కడ భూమి యొక్క ఘాతము రెండు కాబట్టి రెండు ముందుకు వచ్చేసి వన్ బై టూ అయిపోయింది వన్ బై టూ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ వన్ బై టూ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఇందాక ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్గా రాసాము ఈ స్క్వేర్ యొక్క అంటే భూమి యొక్క ఘాతాన్ని ముందుకి వన్ బై టూగా మార్చుకున్నాము లా వన్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ వన్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ఫైవ్ అంటే ఒకటి మనకి తెలిసినటువంటి సూత్రం దేర్ ఫోర్ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అది మనకి సాల్వ్ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఆ విధంగా సాల్వ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్ని మనం టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకుందాం లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ బేస్ టూ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకుందాం మనం లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఏం రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ పవర్ ఫోర్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ సో టూ పవర్ ఫోర్గా రాసుకున్నాం సిక్స్టీన్ని వన్ బై టూ పవర్ ఫోర్ హారంలో ఉన్నటువంటి భూమిని మనము లవంలోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే దాని యొక్క ఘాతము గుర్తు మారిపోతుందని మనం చిన్న క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నాం ఆరో తరగతిలోనే నేర్చుకున్నాం సో అంటే వన్ బై ఏ పవర్ ఎం ఉందనుకోండి ఆ హారంలో ఉన్నటువంటి ఏ పవర్ ఎంని మనం పైకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏ పవర్ మైనస్ ఎం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ సూత్రాన్ని నేను ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాను వన్ బై సిక్స్టీన్ని వన్ బై టూ పవర్ ఫోర్గా రాశాను వన్ బై టూ పవర్ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ అనేది హారంలో ఒక ఘాతము నాలుగు దాన్ని నేను లవంలోకి తీసుకొస్తున్నాను సో వన్ ఇంటూ టూ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అయిపోతుంది అంటే టూ పవర్ మైనస్ ఫోర్ ఘాతము కింద ఉన్నప్పుడు హారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది ప్లస్ సై గుర్తులో ఉంది సో పైకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది మైనస్ ఫోర్ అయిపోయింది లాగ్ టూ పవర్ మైనస్ ఫోర్ బేస్ టూ సో ఘాతంలో నెంబర్ యొక్క ఘాతము ముందుకు వచ్చేస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది కదా సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే మైనస్ ఫోర్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాను మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ టూ బేస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఎందుకు మైనస్ ఫోర్ అయిపోయింది లాగ్ టూ బేస్ టూ ఏమైపోయింది మళ్ళీ లాగ్ టూ బేస్ టూ అంటే లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఒకటి కాబట్టి సమానమైపోతే వాటి యొక్క విలువ ఒకటి అయిపోయింది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ టూ బేస్ టూ ఒకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్ని మనం చూద్దాం లెట్ అస్ సాల్వ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇదేంటో చూద్దాం ఇది ఒక ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై దెన్ ప్రూవ్ దట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాగ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సమ్ ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి లెక్క ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు ఎక్స్ వై అనేటువంటి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అయితే మనల్ని ఏం
So given that x square plus y square is equal to 25xy. This is the same thing. We have a sutra. 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 सूत्रम x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy ये सिनमा लो उन दो तिलसा में को आह ये इतना बाग गुत्तन टाइम आने के कब टे ये फॉर्मूला ने मानो आपके सारे मालिक गुत्त चेस कुन्ना x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy ये फॉर्मूला ने पुणे निकड़ा वाड़ कुन्ना ये सूत्रा निकड़ वाड़ कुन्ना x plus y whole square is equal to 25xy plus 2xy इन ज पाई स्टेप लो x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy अने 20 सुत्रम लो x square plus y square अने 25xy अने समलो इच्छार का बट्टी आ x square plus y square देगर नेन 25xy अने रास्यान सो 25xy plus 2xy अन्टे एंता इन्दी x plus y whole square is equal to 27xy इपड़ु रुण्डु एपला लाग ने तीश कुण्ट नान taking log on both sides இந்தக்கு முந்து கொண்ணி சம்சிலோ மனம் taking square root on both sides taking squares on both sides அனை அட்லாயித்தே மனம் இந்தக்கு முந்து சம்சிலோ சேசே வாழ்லமோ அலகே logarithmsலோ கொட சமர்கமானால்லோ கொட இருவைப்பலா மனம் சமர்கமானால்னும் தீச்குண்ணகா taking log on both sides taking log on both sides log of x plus y whole square is equal to log of 27xy left side ஏமுந்து இந்தாக x plus y whole square. Right side m on the is equal to right side 27 x y on the. So, taking log on both sides, log of x plus y whole square is equal to log of 27 x y. If you have log values low, sankhya ki ghatha munta mundu tis ko sam gada, multiplication chas tam gada. So, x plus y whole square and ghatha ghatha sthanam lo rundu on the. Rundu ni mundu tis ko chyam. 2 into log x plus y is equal to. இக்க இவுத்தலோ எப்ப் சோடன்னை right side log of 27xy 3 numbers multiplication லோன்னை 2 variables ஓக்கட்ட constant 27 constant x variable y variable இம் 3 கொட்ட ஏன் செய்து நாய் multiply செய்து நாய் மனக்கு ஒக்க formula உந்துக்குதா multiply செய்து numbers வாட்டினி sum of log கா ராஸ்கோச்சு so log of 27xy நீ log 27 plus log x plus log y 3 number லோன்னை காப்பட்டு 3 number லோயக்க மொத்தம் கா ராஸ்குனம் இதைக்குதா, மனம் log of x power m is equal to m log x and the x plus y whole square लो रुण्डिनी मुंदुवती सुराटानिको आड़कुन्न 20 सुत्रम अलगे, अटलागे इंको कोट्ट गोड़ log of x y is equal to log x plus log y अन्टे multiplication of two numbers इन मनम log तो तीसकुन्टे वाट योक्क log different numbers योक्क समगा तीसकुन्नम log x plus log y गा तीसकुन्नम वेर वेर नम So, இப்படு மல்லி, அப்பாய் ச்டேப் நுன்சி, ஏம் திஸ்குண்டு நாம் 2 log of x plus y is equal to log 27 அல்ல, log 3 cube கா மார்ச் செய்து நாம் எல்லா மாருச்து நாம் 27 அண்டு 3 into 3 into 3, 3 cube காத்திரப்பம் லோக்கு மார்ச்சம் log 3 cube plus log x plus log y மல்லி, next step கோச்சியத்திருக்கு ஏன் செய்து நாம் left side நி அலகை உன்சம் 2 into log x plus y is equal to इए मूडु नी मुंदुग तीसकोच्चम, मूडु अंटे घात्रोपम लो उन्ना 20, मूडु नी घात्रस्थानम लो उन्ना मूडु नी मुंदुग तीसकोच्चम, 3 log 3 plus log x plus log y अला मनमु इच्चिना 20 आमसान नी मनम आटला प्रूव चेसाम, so log of x plus y whole square नी चिवर केम तीसकोच्चम, 3 log x plus log y plus log y, log x plus log y गा मनम प्रूव चेसे 20 पाथ्थति सो इच्चिन 20 सुत्राल नोप्योग इंचकुन्टु मनम ये विधंगा वैटनी प्रूव चेयेच्चो मनम चूस्याम इपिडु उक मल्डिप्लिकेशन्स नी मनम चाला सुलभंगा चेहिटम कोसम इलाग्स वैल्यू அந்துக்கே fun in maths அனைட் வண்டு ஒக்க வீடியோ நிமிக்கு தீச்கோச்சன்னும் ஒக்க மேடம் lecturer கரு collegeல் engineering collegeல் lecturer சபிதா மேடமும் ஒக்க மீ அந்தர் கோசம் ஒக்க சின்ன fun in maths அனைட் வண்டு ஒக்க வீடியோ சேசாரு அதி நேன் மீ கோசம் தீச்கோச்சன்னும் ஒக்க சர்ச்சுடேன்
100 tables right and key. Okay, common technique name with the discuss yes, sir. So 100 tables, 8 tables is kuna. We will compulsory less than 1 minute or I do. So I'll try simple again. It is Raval and take hope man under key 2 to 8 tables at the compulsory Ravali. So hope man under key watch you any any video start just now. For example, 23 table man Raya and Kondi. So 23 la ras Kondi. Okay. This pattern is 1 to 10 numbers. This line is First, 2 tables. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, 2 tables are Likewise, we have to write the table for 3. 3 is the table. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9, 12, 15. 18, 21, 24, 27, 30. You can end three table rasin the Ravata, children, one place on the six one place, nine good one place. So, e table rasna pudu, mark it tens place that the canopy stay. Just underline the tens place. Okay, okay, you put in twenty three ones are twenty three. Direct rasa each. There is no tens place here. 23 twos are 46, there is no tens place here. 23 threes are 69, there is no tens place here. Okay, this is tens place. What is the answer? This complete number is 1 to add. 8 plus 1, 9. 2 as it is. 3 plus 1, 11. 5 as it is. 12 plus 1, 13. 8 as it is. 14 plus 2, 16. 1 as it is. 18, 4 as it is, 27 as it is, 2, 3, 0. Friends, 23 6s are 138, 23 8s are 184, 23 9s are 207. So, this is the shortcut. So, I'll go with the one more example. Okay, people, 99 table rather. Okay, then in the middle, then two to eight tables of this are both the even ninth table right up or a chin a shortcut to the nine, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. That was the zero inch five right. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight. There is this is the shortcut for nine. So, for 99th table, gavati, 9th table of Sarayani, again 9th table of Sarayani. And just copying. Okay. Once place, for lazy, 10th place on the digits and me, underline Okay, you could direct it. 99, 1 is 99. Friends, this is the common shortcut for any table. At twenty, in no rakal in a twenty tricks, shortcuts, manaki, Ganithan lonai. But in Mirkanaka, Nechkun at Late, Ganithim made the chala interest to go on to the Manaki Vedic mathematics and eight twenty of Kapustakam, means parcel low prati library logo on the word loan to the Dandlo Chakati shortcut methodsu. Yella Chakaga Sulabhanga multiplication chayali, division chayali, factors canukoali. It went to a new Kuda Chala Chakati, Amsalu, Apustaka Lone, Atlake, Pramukarachetalu, Mahidar and Ali Mohan Rau, Itlanti, Entomandi, Ganita Abiman Ras in a twenty Pustaka Lone, Mir Pustakal and Chadotam, Baga, Alavat Cheskondi, Ganita Pustakalni, Dantlo, Rakarakal and twenty tricks untai, Alake, Ganitamlo, Puzzles, Ganitamlo, Sametalu, in Chinapudinetskuna twenty, Kathalu, Ganitanic Samaninchina twenty, Chiku Presnalu, Ivani Kudani. 
అటువంటివన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే గణితం గురించి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు గణితం గురించి మనము ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు సో గణితాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోవాలి అంటే ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా రిపీటెడ్గా ఎక్కువ టైంని ఎక్కువ సార్లు మర్చిపోకుండా చేసుకుంటూ ఉండాలి రెండోది ఇటువంటి షార్ట్ కట్స్ని కనుక మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కొత్త కొత్త అంశాలని కనుక మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాటిని చదువుతూ ఉన్నట్లయితే అధ్యయనం చేసినట్లయితే వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది మ్యాథ్స్ ని ఎంపిక చేసుకోండి రకరకాలైనటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో ఇప్పుడు టెన్త్ అయిపోయింది టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత రక అన్ని పోటీ పరీక్షల్లో కూడా జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ పేరుతో మనకి గణితం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశం వాటిల్లో ఈ చిన్న చిన్న అంశాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న లెక్కలన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవటము డిస్టెన్స్ టైమ్ డిస్టెన్స్ లెక్కలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి రైలు వేగం లెక్కలు ఇటువంటివన్నీ కూడా మనము నేర్చుకున్నవి ఎప్పుడు ఒకటో తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు నేర్చుకున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి లెక్కలన్నీ కూడా మనకి ఈ పోటీ పరీక్షల్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కూడా మీరు పూర్తి చేయండి ఈ లాగర్ ధమ్స్ యొక్క వీటిని మీరు ఉపయోగాలని ఇంకా నేర్చుకోవాలి అంటే లాగర్ ధమ్స్ యొక్క అంశాలను కనుక మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే నేర్చుకోవటం కోసం ఇట్లాంటి ట్రిక్స్ని పాటించండి లాగర్ ధమ్స్ ఉపయోగాలని ఇంతకుముందు మనం చూసుకున్నట్ల ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా లాగర్ ధమ్స్ ఏమేమి వాటిల్లో వాడామంటే ఎక్కువగా బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో అట్లాగే ఎర్త్ కేక్స్లో ఇంకా మెడి మెడికల్ రంగంలో పిహెచ్ వాల్యూస్ని కనుగొనడంలో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఈక్వేషన్స్ని మనం చేయటం కోసం చేసినటువంటి అంశం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మహానుభావుడు జాన్ నేపియర్ ఈ లాగర్ ధమ్స్ని కనుక్కున్నాడు ఇంతకుముందు ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో కూడా ఆయన ఫోటోని మనం చూసాం జాన్ నేపియర్ కనుక్కున్నాడు దాంట్లో లాగర్ ధమిక్స్ పట్టికలు మీకు పుస్తకాలు ఉంటాయి లాగర్ ధమిక్ పట్టికలు ఉంటాయి ఈ ఇప్పుడు ఈ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో మీరు లాగర్ ధమ్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని మాత్రమే మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారు అదే ఇంకా ముందు ముందు తరగతులకు వెళ్ళినప్పుడు పై తరగతులకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ లాగ్ పట్టికలను ఉపయోగించి సమర్గమాన పట్టికల పుస్తకాలు ఉంటాయి ఆ పట్టికల్లో మనకి అన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ నెంబర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ విలువలు కనుక్కునేటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి మాంటిస్సా అని క్యారెక్టరిస్టిక్ అని ఇట్లా ఇంకా మంచి మంచి ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం భవిష్యత్తులో కనుక్కుంటాం ఇట్లా కనుక్కోవటానికి చేయాలి అంటే లాగర్ ధమ్స్ యొక్క మీకు ప్రాథమిక భావనలు ఈరోజు నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాథమిక భావనలు ఎల్లప్పుడూ కూడా గుర్తుండాలి అటువంటివి గుర్తుండాలి అంటే మీరు ఇంకా కొన్ని లెక్కలు మీరు ఇంటి దగ్గర చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ కొన్ని హోంవర్క్ని మీకు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తాను ఈ హోంవర్క్ని మీరు చూసి కొన్ని సమ్స్ని మీరు రాసుకొని ఈ వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ పాఠశాలలకి పా టీచర్స్ గవర్నమెంట్ పాఠశాలలకి టీచర్స్ ప్రతి సోమవారం గురువారం అందుబాటులో ఉంటారు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఈ కార్యక్రమంలో నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలని డిస్కస్ చేయండి ఇంకా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వారి దగ్గర మీరు తెలుసుకోండి ఇప్పుడు హోంవర్క్ కింద ఎక్స్పాండ్ లాగ్ థౌజండ్ లాగ్ థౌజండ్ అనేటువంటి వాల్యూని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయండి రెండవది ఇఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ వై ఇంతకుముందు చేసినటువంటి లెక్క మోడల్లోనే ఇంకొక మోడల్ ఇస్తున్నాను ప్రూవ్ దట్ టూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ప్లస్ త్రీ లాగ్ టూ ఇది రెండవ సమస్యగా మీరు తీసుకోండి దీంతో పాటు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి డూ దిస్ ట్రై దిస్ అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సమస్యల్ని మీరు అన్నిటి కూడా సాల్వ్ చేసి మీరు ఈ లాగర్దం యొక్క కాన్సెప్ట్స్ని బాగా నేర్చుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విన్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ని నుంచి జాగ్రత్తగా మీరు అందరూ కాపాడుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధమైనటువంటి రిస్క్ని తీసుకోవద్దు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్ళవద్దు మాస్కులు కట్టుకొని మాత్రమే మీరు బయటికి ఒకవేళ అవసరమైతే వెళ్లాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఇమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి 
YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri